আচ্ছা মেয়েরা আমরা খুশবন সিং এর কর্মা এই গল্পটি পড়ছিলাম আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম যে স্বামী স্যার মোহনলাল এবং স্ত্রী লক্ষ্মী দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা মোহনলাল ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ বর্ণের এবং ইংরেজি শিক্ষিত একজন অভিজাত শ্রেণীর মানুষ আর লক্ষ্মী ছিল একেবারে ইংরেজি না জানা একজন অতি সাধারণ মহিলা তাদের দুজনের মধ্যে একতলা এবং দোতলার সম্পর্ক ছিল দোতলায় থাকতেন লক্ষ্মী স্যার মোহনলাল রাত্রিবেলা করে লক্ষ্মীর ঘরে যেতেন এবং তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক খুবই কি বলবো ঠান্ডা ছিল এবং তিনি প্রভু হিসেবে আদেশ দিতেন লক্ষ্মীকে আর লক্ষ্মী সেই আদেশ পালন করত কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কোনো সন্তান জন্মায়নি ওর ওই রকম একটা ঠান্ডা দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে এখানে আমরা শেষ করেছিলাম এইবার দেখো পরের অংশ দ্য সিগনাল কেম ডাউন সিগনাল পড়ে গেল অ্যান্ড দ্য ক্ল্যাঙ্গিং অফ দ্য বেল অ্যানাউন্সড দ্য অ্যাপ্রোচিং ট্রেন এবং ওই যে ঘন্টার ধ্বনি ক্ল্যাঙ্গিং অফ দ্য বেল অর্থাৎ যে ঝনঝন শব্দ হলো বেল বাজার সেইটা ঘোষণা করল যে ট্রেন আসছে লেডি লাল হারিডলি ফিনিশড অফ হার মিল শ্রীমতী লাল তাড়াতাড়ি করে তার খাবার শেষ করলেন শি গট আপ তিনি উঠে দাঁড়ালেন স্টিল লিকিং দ্য স্টোন অফ দ্য পিকলড ম্যাঙ্গো তখনও তিনি ওই আচারের যে আমের আঁটিটা সেটা চুষছিলেন লিকিং মানে চুষছিলেন দ্য স্টোন অফ দ্য পিকলড ম্যাঙ্গো হুম আমের আচারের আঁটিটা তখনও তিনি চুষছিলেন এবং চুসতে চুসতেই উঠে দাঁড়ালেন শি এমিটেড এ লং লাউড বেল্ট তারপরে তিনি একটা সশব্দে জোরালো লম্বা ঢেঁকুর তুললেন এমিটেড মানে বের করা হুম লম্বা একটা জোরালো ঢেঁকুর তুললেন জোরে আওয়াজ করে ঢেঁকুর তুললেন বা সশব্দ ঢেঁকুর তুললেন অ্যাজ শি ওয়েন্ট টু দ্য পাবলিক ট্যাপ টু রিনস আর মাউথ তিনি ওই স্টেশনের কলে গেলেন পাবলিক ট্যাপ অর্থাৎ সবাই যেখানে হাত মুগ্ধ হয় সেখানে গেলেন টু রিনস আর মাউথ অ্যান্ড ওয়াশ আর হ্যান্ডস কেন না তিনি সেখানে তার মুখ ধুতে এবং হাত ধুতে গেলেন আফটার ওয়াশিং শি ড্রায়েড হার মাউথ অ্যান্ড হ্যান্ডস উইথ দ্য লুজ এন্ড অফ আর শাড়ি এবং ধোয়ার পর তিনি তার মুখ এবং হাতটা মুছলেন কি দিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে লুজ এন্ড হুম আলগা যে অংশটা শাড়ির আঁচল ঝুলছিল সেইটা দিয়ে তিনি মুছে নিলেন তার হাত এবং মুখ অ্যান্ড ওয়াকড ব্যাক টু দ্য স্টিল ট্রাঙ্ক এবং তারপরে হেঁটে স্টিলের ট্রাঙ্কের কাছে ফিরে এলেন বেলচিং ঢেকুর তুলতে তুলতে অ্যান্ড থ্যাংকিং দ্য গডস ফর দ্য ফেভার অফ এ ফিলিং মিল এবং দেবতাদের ভরপেট খাবারের জোগান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিতে দিতে তিনি স্টিলের ট্রাঙ্কের কাছে ফিরে এলেন ফিলিং মিল অর্থাৎ পরিতৃপ্ত করার মতো খাবার ভরপেট খাবার ফিলিং মিল এবং সেই ফিলিং মিল বা ভরপেট খাবার তাকে যোগান দেওয়ার জন্য তিনি দেবতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বা ধন্যবাদ জানালেন দ্য ট্রেন স্টিম ডিন ট্রেন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঢুকল লক্ষ্মী ফাউন্ড হার সেলফ ফেসিং অ্যান অলমোস্ট এম টি ইন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট নেক্সট টু দ্য গার্ডস ভ্যান লক্ষ্মী কি করলো যে একটা ট্রেনের একেবারে শেষের দিকে গার্ডের ভ্যানের লাগোয়া প্রায় ফাঁকা একটা আন্তশ্রেণীর মহিলা কামরায় উঠল এবং মহিলা কামরার মুখোমুখি তখনও ওঠেনি সেখানে দাঁড়ালো এবং সেখানে নিজেকে খুঁজে পেল অর্থাৎ ট্রেনের ফাউন্ড হার সেলফ ফেসিং হ্যাঁ নিজেকে খুঁজে পেল ট্রেনটার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় কোথায় দাঁড়ানো একটা ফাঁকা আন্ত ক্লাস মহিলা কম্পার্টমেন্ট বা মহিলা কামরার সামনে যেটা কিনা গার্ডের ভ্যানের ঠিক পাশেই ছিল বা লাগোয়া ছিল অ্যাট দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন ট্রেনের একেবারে শেষ অংশে মানে ট্রেনটা একেবারে যেখানে গিয়ে শেষ হচ্ছে সেই শেষ অংশে এই কামরাটা ছিল কেন এতটা লেডি লাল বা লক্ষ্মীর বর্ণনা এখানে দেয়া হলো একটু বলেনি সেটা হচ্ছে যে আমরা স্যার মোহনলালের বর্ণনা পড়েছি স্যার মোহনলাল একজন অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড এলিগেন্ট একজন অলমোস্ট ইংলিশ ম্যান কিন্তু লক্ষ্মী দেখো এখানে অত্যন্ত সাদাসিদে সাধারণ জীবন যাপন করা এমন কি আমরা যে ধরনের জীবন যাপন করি বা তোমরা যে ধরনের জীবন যাপন করো তার থেকেও হয়তো অতি সাধারণ জীবন যাপন করা পাবলিক প্লেসে জোরে ঢেঁকুর তোলা আমের আঁটি চুসতে চুসতে খাওয়া এ সমস্ত কিছুই ভীষণভাবে অতি সাধারণ একজন মহিলাকেই দিক নির্দেশ করছে 
কেন আমাদের কাছে এটা ইম্পর্টেন্ট বা খুশবন্ত সিং কেন এত বেশি করে লক্ষ্মীকে বর্ণনা করেছেন এখানে যখন কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট হয় একটা কোশ্চেন আসে কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট বিটুইন দ্য ক্যারেক্টার্স অফ স্যার মোহনলাল অ্যান্ড লক্ষ্মী অর লেডি লাল তাহলে দুজনের মধ্যে যে আকাশ ফাতাল পার্থক্য সামাজিক ব্যবধান সেইটা বোঝানোর জন্য দুজনের স্বামী স্ত্রী অথচ দুজনের সামাজিক অবস্থান ভীষণ দূরের দুজনের সামাজিক অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা সেইটাকে হাইলাইট করার জন্য সেইটাকে আরও বেশি করে এমফাসাইজ করার জন্য এই বর্ণনাটা দেয়া হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা দ্য রেস্ট অফ দ্য ট্রেন ওয়াজ প্যাক্ট ট্রেনের বাকি অংশটা বাকি কামড়াগুলো একেবারে ভিড়ে ঠাসা শি হিভ ঢার স্কোয়াট বাল্কি ফ্রেম লক্ষ্মী কি করল টেনে তুলল তার ছোটোখাটো মোটা সোটা স্কোয়াট স্কোয়াট কথাটার মানে হচ্ছে বেটে মোটা সোটা হ্যাঁ এখানে বাল্কি বলতেও মোটা সোটাই বোঝাচ্ছে ফ্রেম চেহারার কাঠামোটাকে অর্থাৎ শরীরের কাঠামোটাকে বেটে মোটা সোটা শরীরের কাঠামোটাকে সে টেনে তুলল ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে থ্রু দ্য ডোর ট্রেনের দরজা দিয়ে টেনে তুলল অ্যান্ড ফাউন্ড দ্য সিট বাই দ্য উইন্ডো জানলার পাশে একটা সিট সে পেয়ে গেল বসার জন্য অর্থাৎ এরকম আমরা নিজেরাও অনেক সময় করে থাকি যে ট্রেনে উঠেই প্রথমে একটা বসার জায়গা খুঁজে বার করি যেখানে পাশেই জানলা রয়েছে লক্ষ্মীও ঠিক তাই করল শি প্রডিউসড এ টু আনা বিট ফ্রম এ নট ইন হার শাড়ি সে একটা দু আনা কুলিকে দিল আঁচলের শাড়ির আঁচলের খুট খুলে একটা দু আনা দিয়ে কুলিকে কুলিকে দিল অ্যান্ড ডিসমিসড দ্য কুলি এবং কুলিকে বিদায় জানালো ডিসমিসড কথাটার মানে হচ্ছে এখানে বিদায় জানালো বা যেতে বলল কারণ কুলি ওই স্টিলের ট্রাঙ্কটা যেহেতু পৌঁছে দিয়েছিল সেই কারণে ডিসমিসড বিদায় করল কুলিকে শি দেন ওপেন ঢার বেটাল কেস তারপরে সে তার পানের কৌটোটা খুলে বসল অ্যান্ড মেড হার সেল টু বেটাল লিভস চার্জ উইথ এ রেড অ্যান্ড হোয়াইট পেস্ট এবং পানের ডিব্বা খুলে দুটি পান পাতা নিয়ে তার মধ্যে ভরল কি কি রেড অ্যান্ড হোয়াইট পেস্ট চুন এবং ক্ষয়ের মিনসড বেটাল নাটস বেটাল নাটস হচ্ছে সুপুরি মিনসড মানে কুচি কুচি করে কাটা বা কুচনো সুপুরি অ্যান্ড কার্ডামম এবং এলাচ পানটার বর্ণনা কি দেয়া হলো দুটো পান পাতা বার করলো এবং তার মধ্যে রেড অ্যান্ড হোয়াইট পেস্ট রেড মানে হচ্ছে ক্ষয়ের হোয়াইট পেস্ট হচ্ছে চুন কুচি কুচি করে কাটা বেটাল নাটস বা সুপুরি এবং এলাচ দিজ শি থ্রাস্ট ইন টু হার মাউথ তারপরে সেই পান বানিয়ে মুখের ভেতর ঠুসে দিতে লাগলেন টিল হার চিক্স বালজড অন বোথ সাইডস যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গাল দুটো চিক্স বালজড স্ফীত হয়ে উঠল দুদিকেই অর্থাৎ দুটো পান পাতা ছিল মুখের দুদিকেই পুড়ে দিল দুটো গালি ফুলে উঠল দেন শি রেস্টেড হার চিন অন হার হ্যান্ডস তারপরে তার হাত দুটোর ওপর চিবুক রেখে অ্যান্ড স্যাড গেজিং আইডলি অ্যাট দ্য জসলিং ক্রাউড অন দ্য প্ল্যাটফর্ম এবং চিবুক হাত দুটোর ওপর চিবুক রেখে অলস দৃষ্টিতে প্ল্যাটফর্মের ওপর ধাক্কা ধাক্কির ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইল দ্য অ্যারাইভাল অব দ্য ট্রেন ডিড নট ডিস্টার্ব স্যার মোহন লালস স্যাংফ্রয়েড এই ট্রেনটা যে এসে পৌঁছল সেটা কিন্তু স্যার মোহনলালের স্যাংফ্রয়েড কথাটার মানে হচ্ছে বিপদে আপদে অবিচলিত থাকা বা শান্ত থাকা তার এই অবিচলিত মানসিকতার স্যাংফ্রয়েড বা তার অবিচল বা কোনো রকমভাবেই বিচলিত না হওয়ার যে মানসিকতা হ্যাঁ বিপদ বা অসুবিধার মধ্যেও মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখা সেইটাকে কোনোভাবেই কিন্তু এই ট্রেনের আগমন বিরক্ত করতে পারল না বা বিঘ্ন ঘটাতে পারল না হি কন্টিনিউড টু সিপ হিজ স্কচ তিনি তার স্কচ বা ওই দামি যে ইংরেজদের মদ তাতে চুমুক দিতে লাগলেন অ্যান্ড অর্ডার দ্য বিয়ার টু টেল হিম হোয়েন হি হ্যাড মুভড দ্য লাগেজ টু আ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট এবং আদেশ দিলেন বেয়ারাকে যে তার মালপত্র যখন প্রথম শ্রেণীর কামড়ায় তুলে দেবে তখন যেন তাকে জানানো হয় এক্সাইটমেন্ট বাসল অ্যান্ড হারি ওয়ার এক্সিবিশনস অফ ব্যাড ব্রিডিং উত্তেজনা গন্ডগোল এবং তাড়াহুড়ো করা এগুলো সবই হচ্ছে খুব খারাপভাবে বা আচার আচরণে শিষ্টাচারহীনতার প্রদর্শন 
হ্যাঁ অর্থাৎ খুব খারাপভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষণ হচ্ছে এই উত্তেজনা হইচই করা গণ্ডগোল করা এবং তাড়াহুড়ো করা এগুলো সবই খারাপভাবে বেড়ে ওঠার অভিজাতভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষণ নয় শিষ্টাচারহীনভাবে বেড়ে ওঠার লক্ষণ অ্যান্ড স্যার মোহন ওয়াজ এমিনেন্টলি ওয়েল ব্রেড এবং স্যার মোহন ছিলেন স্যার আচার আচরণে লক্ষণীয়ভাবে অত্যন্ত সুভদ্র এবং অভিজাতভাবে বেড়ে উঠেছিলেন হি ওয়ান্টেড এভরিথিং টিকেটি বু তিনি সব কিছুকে অত্যন্ত পরিপাটি চাইতেন টিকেটি বু কথাটার মানে হচ্ছে অত্যন্ত পরিপাটি একেবারে ছিমছাম টিকেটি বু অ্যান্ড অর্ডারলি এবং সুশৃঙ্খল ইন হিজ ফাইভ ইয়ার্স অ্যাব্রড যে পাঁচ বছর তিনি বিদেশে ছিলেন ইংল্যান্ডে ছিলেন স্যার মোহন হ্যাড অ্যাকোয়ার্ড দ্য ম্যানার্স অ্যান্ড লাইক অ্যান ইংলিশ ম্যানস সরি এই পাঁচ বছরে তিনি স্যার মোহন আয়ত্ত করেছিলেন এই আদব কায়দাগুলো অ্যান্ড অ্যাটিটিউড অফ দ্য আপার ক্লাসেস এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের এই ধরনের অ্যাটিটিউড বা আচার আচরণগুলো তিনি দক্ষ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন হি রিয়ালি স্পোক হিন্দুস্তানি তিনি প্রায় কখনোই হিন্দি বলতেনই না হোয়েন হি ডিড যখন বলতেন হিন্দি ইট ওয়াজ লাইক অ্যান ইংলিশ ম্যানস ঠিক ইংরেজদের মতো করে তিনি হিন্দি বলতেন only the very necessary words khub proyojoniyo ba dorkari kotha gulo and properly anglicized ebong puro puri ingreji kaidaye tini hindi bolten but he fancied his english finished and refined at no less a place than the university of oxford kintu tini sob shomoy kalpona korten je ba mone korten je tar ingreji etotai shompurno ebong porishodhito ja অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত ইংরেজির তুলনায় কোনো অংশেই কম নয় অত্যন্ত ফিনিশড এবং রিফাইন্ড অত্যন্ত সম্পূর্ণ এবং পরিশোধিত যে ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের ইংরেজির থেকে কোনো অংশে কম নয় তার ইংরেজি হি ওয়াজ পন্ড ফন্ড অফ কনভার্সেশান তিনি কথা বলতে বা লোকের সঙ্গে আলাপচারিতা করতে খুবই ভালোবাসতেন অ্যান্ড লাইক এ কালচার্ড ইংলিশ ম্যান একজন অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ইংরেজের মতোই হি কুড টক অন অলমোস্ট এনি সাবজেক্ট তিনি যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারতেন বুকস পলিটিক্স পিপল বই নিয়ে কথা বলতে পারতেন রাজনীতি এবং জনসাধারণ সব কিছু নিয়েই কথা বলতে পারতেন হাউ ফ্রিকুয়েন্টলি হ্যাড হি হার্ড ইংলিশ পিপল সে দ্যাট হি স্পোক লাইক অ্যান ইংলিশ ম্যান এবং তিনি কতবার যে শুনেছেন যে ইংরেজরা বলছে তিনি একজন ইংরেজের মতোই ইংরেজি বলেন তাহলে এইখানে আবার স্যার মোহনলালের যে বর্ণনাটা পড়লাম সেটা এইখানে লক্ষ্মীর বর্ণনার সঙ্গে একেবারেই বিপরীত চিত্র এখানে যে চিত্রটা পাচ্ছি সেটা লক্ষ্মীর ঠিক উল্টো চিত্র কাজেই বুঝতেই পারছো যে কেন এখানে এত ডিটেলে লক্ষ্মীকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং স্যার মোহনকে কেন এখানে এত ডিটেলে বর্ণনা করা হয়েছে